je sors d'un un espèce de, de palais. Alors, la première impression que j'ai, c'est que je suis en Italie. Euh, j'ai un corps euh, de femme. Oui. Euh, je vois les cheveux blonds cendrés. Et au niveau de l'époque, quand je vois. Hum, hum, au niveau de mes habits, j'ai un corset, tout ça. Donc, c'est, je dirais, oui, Renaissance, quelque chose comme ça. Et euh, clairement, ce qui me vient, c'est que c'est c'est Toscane, je dirais. Ouais. J'ouvre euh, la porte, j'ai un paysage de Toscane qui apparaît. Mmh. Très bien. Et comment tu te sens euh, Plutôt légère. Mmh. Euh, je dirais même heureuse, bien. Oui. Je suis jeune, j'ai. Oui, jeune. Très bien. Et là, qu'est-ce que tu fais dans ce paysage de Toscane Ah, mais. Euh, vraiment, je me sens bien, c'est comme à la maison. Mmh. Est-ce que tu vis en Toscane euh... Oui, oui. Est-ce que tu vis éventuellement dans le palais dans lequel tu étais euh, Oui, euh, apparemment c'est la maison de campagne. Mm -hmm. Du coup, est-ce que tu as une place importante dans la société euh, Mon père, oui. Et que fait ton père ah, Il s'occupe de... Je vois plein de papiers, plein de choses comme ça, mais... Euh, je vois clairement une plume. Il s'occupe d'affaires, mais euh, je ne comprends pas trop ce que c'est. Mm -hmm. C'est plein de paperasse. Ok. Et comment se passe ta relation avec ton père euh, Il m'ignore. J'ai pas. Je ne parle pas par bonjour, au revoir. Je fais partie du décor. Mm -hmm. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour occuper tes journées Je la campagne, je, je peins. Mm -hmm. Oui, je fais de la peinture. Et quand tu n'es pas à la campagne, est-ce que tu fais autre chose Je ne suis pas inspirée en fait en ville. J'aime pas quand je pars à la campagne. Mm -hmm. pas, on, je suis obligée d'y retourner. Et je, je, je n'aime pas aller en ville. Mm -hmm. et pas, je ne sais pas peindre en ville. Mm -hmm. Ah oui, je, me sens, je me sens enfermée. Du coup, tu vis beaucoup dans cette maison de campagne Pas assez, pas mmh. comme je voudrais. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas y rester autant de temps que tu le souhaites C'est vraiment pour les vacances, c'est quand ma famille retourne en ville, je repars en ville avec elle. Mmh. Tu me disais que tu étais jeune. Quel âge as-tu, plus ou moins? 17-18 ans. Mmh. Très bien. Décris-moi un petit peu cette maison de campagne. Euh, elle est en pierre en pierre euh, assez claire, elle a de grandes, grandes fenêtres vitrées avec des volets. Elle est vraiment, il y a un magnifique escalier qui descend dans un jardin. Mm -hmm. Et il y a plein de fleurs, d'oliviers, de... il y a un serre sur le haut d'une colline et on voit tout, hein. tous les alentours. Mmh. Tout au loin, tout au bout, tout au bout du paysage et à la mer. Mmh. Ok. 
Et dans cette maison, avec qui vis-tu ah ben, Mon père, mais il n'est pas toujours là, mais quand je les ai, c'est avec ma mère. Ah, je pense j'ai une petite sœur et un grand frère. Mais mon grand frère, il est tout le temps avec mon père. Et comment ça se passe, ta relation avec ta maman On avait eu avec ma maman. Et avec ta petite sœur Aussi, hein, beaucoup d'amour, on est très unis. Et avec ton grand frère On est toujours embêté, mais on ne s'aime pas. Mais comme chien et chat, mais il... il a comme mon père, il a le même esprit que comme je suis une femme, j'ai pas ce que je dis, bah, pas l'importance. Ok. Regarde un peu ta mère. Comment est-elle, ta maman elle est grande, brune, avec des grandes boucles. Elle est très, très belle. Ouais. Regarde ses yeux. Ressens son énergie. Est-ce qu'éventuellement, cet être fait partie de la vie actuelle de Rien Elle a fait partie, mais elle ne fait plus partie, je crois. Mm -hmm. Je dirais grand, sa grand-mère ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Ok. Est-ce qu'éventuellement, tu as un prénom qui vient Alors, Vraiment, je ne suis pas sûre. J'ai un... Non, pas de... Ok, les prénoms, c'est pas toujours évident. Oui, j'ai un... Oui, pas sûr. Vraiment pas. Et ta petite sœur Comment est ta petite sœur Elle est vraiment plus jeune que moi. Euh, elle m'arrive euh, en dessous de la poitrine. Donc... Elle a beaucoup d'écart. Mm -hmm. euh... Oui, je crois qu'elle va euh, avoir 10 ans, 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Et comment est-elle Elle ouais, est toute, euh, toute pétillante, toute joyeuse, toute insouciante. Regarde ses yeux, perçois son énergie. Est-ce que rien cet être dans sa vie actuelle euh, Oui. Oui. Et qui est-elle pour elle aujourd'hui Quelqu'un de très proche, de, aussi, aussi toujours aussi, très pétillant, très joyeux. C'est mmh. quelqu'un de très proche. Euh... J'essaie de voir si c'est dans un homme ou une femme. Non, c'est difficile. Mmh. Ah oui, je pense que c'est toujours une, oui, une femme. Mmh. C'est une fille ou une amie, mais c'est euh, de relation euh, euh, de grande complicité. Donc, ça va vraiment très. Euh, c'est quelqu'un qui doit vraiment lui, lui remonter le barrel et mettre beaucoup de beaux moqueurs, beaucoup de joie. Est-ce que c'est ouais, quelqu'un de sa famille ou pas euh, c'est très proche. Donc, euh, en tout cas, c'est quelqu'un qui considère comme sa famille, ça c'est sûr. Euh, 
J'aurais tendance à dire une fille, mais c'est vraiment leur relation comme une meilleure amie. Est-ce qu'éventuellement tu as un prénom Je ne sais pas si c'est le prénom de la vie. J'espère qu'il arrive, mais je ne sais pas si c'est le prénom dans la vie euh, d'avant ou la vie de maman. Ok, on ira demander plus tard à la conscience supérieure, pas de souci. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, cette journée, dans la maison de campagne Mais on est occupé à, à fermer la maison parce qu'on va retourner en ville. Et comment tu te sens à l'idée de retourner en ville Je suis vraiment très 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 triste. Mm -hmm. Ok. Alors, condense un peu le temps. Et dis-moi quand tu es arrivé en ville. Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier à ton retour en ville Pardon Je suis vraiment, vraiment très déprimée. Mmh. Ok. En fait, en fait on, on, on veut me marier. Je dois me marier. Et je ne veux pas. Oui. Et avec qui dois-tu te marier Ben, un jeune homme que mon père, euh, qui travaille avec mon père, je crois. Et est-ce que tu as déjà rencontré ce jeune homme Oui, une fois. Est-ce que tu ressens éventuellement des sentiments pour lui Non, je... Il n'est pas laid, mais il est pas, je ne suis pas amoureuse de lui. Mm -hmm. Ok. Et finalement, est-ce que tu vas épouser ce jeune homme Non, je n'ai pas le choix. Mm -hmm. Et comment ça se passe pour toi, ce mariage euh, Je ne peux pas y aller. Mm -hmm. Je vais rester avec ma mère et ma soeur. Oui. Mais je veux vraiment pas. Ben, J'ai pas le choix, je suis obligée, mais je veux pas. Ouais, je, je veux pas. Je, je suis obligée. Mon père ne euh, me laisse pas le choix. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que ton père t'oblige à te marier avec cet homme parce que c'est comme ça, c'est lui qui décide de tout. De toute façon, je n'ai jamais rien à dire. Alors, quitte cette scène et 20 jours importants de la vie de cette femme que nous explorons maintenant. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe à ce jour important euh... Mais je sens que je suis dans une maison où il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est comme si... Euh, elle est grande, mais c'est parce que moi, je suis éteinte, en fait. Euh, J'ai un bébé dans les bras. Mm -hmm. je... Mon mari me frappe. Mm -hmm. Je sens que... En fait, ça lui, ma lumière la gaste, alors je suis obligée de, de faire tout pour ne pas, pas déteindre son, comment dire, ne pas, pas rayonner parce que sinon je fais de l'ombre en fait. Mm -hmm. Donc je peux encore moins dire, encore moins faire qu'avant, je peux te l'éviter. Heureusement, j'ai mon bébé. Et ton mari Comment est-il Décris-le-moi. 
Il a des cheveux courts, bruns. Il a un peu plus grand que moi. Il est plutôt corpulence mince. Il est très très froid. Regarde ses yeux. Perçois son énergie. Est-ce que cet être le connaît dans sa vie actuelle euh, Oui. Et qui est-il pour elle dans sa vie actuelle euh... Je dirais que c'est... Euh... Ouais, je pense qu'elle a encore été mariée ou encore été avec... Je ne sais pas si elle a encore mariée avec lui, mais... Euh... Mmh. Quelqu'un avec qui, en tout cas, elle aurait eu au moins une relation. Oui, une relation, oui. Est-ce qu'éventuellement, tu as un prénom qui vient Je de nouveau, j'ai un... Mais c'est... Ok, je te ouais, demanderai à la conscience prendre... supérieure. Mm -hmm. Les prénoms, ce n'est pas toujours évident aussi. Et le bébé... Ça vient, mais ouais. sans... Ouais, c'est arrivé comme ça, mais je... vraiment En sans... plus, j'ai dit la première chose qui m'est venue. Mm -hmm. Ok. Et le bébé, comment tu te sens avec ton bébé ah, C'est ma nourriture, vraiment. C'est mon, petit... mon bonheur. C'est chose que j'ai de plus précieuse. C'est un petit garçon. Oui. Est-ce qu'il était désiré euh, C'est... C'est ce qu'on attend de moi. Mais euh, je suis très heureuse de l'avoir. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es très heureuse de l'avoir c'est mon seul euh, bonheur dans ma vie. Mm -hmm. Est-ce que du coup, tu as arrêté de peindre Oui. Ok. Est-ce qu'il se passe éventuellement quelque chose d'important dans cette scène Oui, je, mon mari veut me frapper. Et euh, je pense que c'est parce qu'il a bu, il a... Oui, je frappé en fait. Est-ce qu'il te frappe souvent Mais oui, et sans raison, je ne sais même pas pourquoi. Mais juste qu'il ne supporte pas que... que je sois heureuse, il fait tout pour éteindre ma lumière. Et comment tu te sens vis-à-vis -vis de cela Mais je fais tout pour essayer d'éteindre cette lumière. Je fais tout, tout, tout pour ne euh, pas l'agacer, mais euh, quoi que je fasse, euh, ça ne marche pas. Mm -hmm. Ok, très bien. Alors maintenant, quitte cette scène. Et va un autre joie important de la vie de cette femme que nous explorons. Et dis-moi, que se passe-t-il Je vois euh, mon fils qui est un peu plus grand. Il marche, donc il est plus grand. Alors, je suis, je suis contente parce qu'on va à une réception où il y aura des peintres et tout ça. Et j'ai hâte, donc je, je me prépare, je me fais belle. Et euh, Et ça me fait du bien de sortir et de voir le monde, en fait. Mais, euh, 
Mais en même temps, je suis très inquiète parce que il va falloir que je me fasse discrète. Mmh. Pour éviter d'énerver ton mari. Voilà, oui. Alors, condense un peu le temps et va au moment où tu es à cette fête avec les peintres et dis-moi comment cela se passe. Ah, c'est magnifique, il y a beaucoup, pas mal de monde, la salle est très jolie et il y a vraiment du beau monde, tout le monde est bien habillé, magnifique, des belles robes, des beaux costumes. Il y a en effet quelques mais en fait, en rentrant dans la pièce, j'attire euh, les regards. En fait, je, suis, je me rends compte que je dois être très belle aussi parce qu'en fait, tout le monde se tourne euh, vers moi. Ouais. Et comment tu te sens quand tout le monde se retourne vers toi Alors, à la fois, euh, à la fois, je sens ces regards et je suis. Je suis euh, comment dirais-je En fait, j'ai très peur parce que le fait d'attirer les regards, ça va être... Et je vais le payer, je le sais. Mm -hmm. Mais... Mais à la fois, ça me, fait... ça me donne en confiance en... en moi. Je me dis, ah, que je... Je suis quand même... J'existe quand même pour les autres. Mm -hmm. Oui, bien sûr. Et... Pendant cette soirée, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier J'ai une de mes amies qui me, qui me présente à les artistes peintres et on discute de peinture et ils m'expliquent euh, leur vie et ce qu'ils font. Et que... Ah oui, il y en a qui voudraient beaucoup me peindre. Est-ce que ça te plairait qu'ils te peignent Oui, oui. Et est-ce que tu vas accepter sa proposition Je vais d'abord en parler à mon mari. Et qu'est-ce que ça te fait de reparler de peinture ah, C'est agréable, j'ai l'impression de nouveau exister. Et est-ce que tu parles de cette proposition à ton mari Mais en fait, il dit oui de, devant. Oui, il dit oui devant tout le monde. Oui. Et est-ce qu'après, il change d'avis Quand on rentre à la maison, il va me frapper, oui. Et comment tu te sens quand il te frappe Et Je me sens moins que rien et je ne sais jamais pourquoi en fait pourquoi est-ce qu'on me frappe ouais ok alors condense le temps et finalement est-ce que tu vas aller chez ce peintre pour qu'il te peigne oui parce qu'il n'a pas il a pas le choix comme il a dit oui devant tout le monde il est obligé parce que sinon mmh. sa réputation oui bien sûr risque d'être entaché donc oui et comment cela se passe avec ce peintre ah ben, Je pense que je suis amoureuse de ce peintre. Hein. Mm -hmm. ah, Est-ce oui, que... Oui. Oui. Est que du coup, vous vivez une aventure Et Il vient à la maison pour euh, faire la toile, pour me peindre assez euh, régulièrement. Et euh, euh, oui. Oui, 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 il se passe quelque chose, oui. Comment tu te sens à ses côtés Je revis, je revis, je peux vraiment être dans, être tout, <coughs> ressortir toute ma lumière en fait. Avec lui, je peux être moins belle, mais j'ai pas peur. Et décris-le-moi un petit peu, ce peintre. Ah, il est un peu plus âgé que moi. Il a les cheveux plutôt clairs, bruns, clairs. Et euh, il, il a un regard très doux. 
très doux, très tendre, très... Oui, vraiment. Les yeux clairs. Perçois son énergie. Et dis-moi, est-ce que Nina connaît cet être dans sa vie actuelle Je dirais un fils. Donc elle le connaît dans sa vie actuelle Oui. Mm -hmm. Quelqu'un de proche Je dirais un fils, quelqu'un qu'elle considère comme son fils. Ok, très bien. Et dis-moi, est-ce que ton mari finit par euh, se rendre compte de votre relation mmh. Oui. Et comment est-ce qu'il le vit qu il a, Comment réagit-il Comme d'habitude, il me bat, mais là encore plus fort. Est-ce que du coup, tu arrêtes de voir le pain euh, oui, il est, il est, il est, euh, <coughs> il est euh, carrément, euh, il peut même plus venir en ville comme s'il était banni. Mm -hmm. Comment tu te sens de ne plus voir ce peintre euh, Morte à l'intérieur. Est-ce que tu continues comme un ma vivre ou quand tu dis mort, tu te laisses dépérir Je me laisse dépérir, oui. Est-ce que tu continues comme un à t'occuper de ton fils Oui, c'est la seule chose qui me... qui me garde en vie, en fait. Ok, très bien. Alors, quitte cette scène. Et va un autre jour important de la vie de cette femme. Et dis-moi, que se passe-t-il Je ne suis plus vieille, pas très très vieille, mais euh, et euh, toujours noire, gris. Mon fils est, est grand, je sens qu'il n'est plus à la maison, ou plus beaucoup. Il doit être... Euh, la fin de ses études, je je pense qu'il est avec mon mari beaucoup. Mm -hmm. Je ne le vois plus. Mon mari non plus, en fait. Je, je me sens seule, en fait, toute seule. Mm -hmm. Dans cette maison. Et, euh, comme si j'étais complètement en déprime. Je suis, je suis oui, assise. J'ai l'impression que je suis assise toute la journée, hein, regardée par la fenêtre et attendre que le temps passe. Mm -hmm. <coughs> Et qu'est-ce qui fait que même ton mari, tu ne le vois plus beaucoup euh, Il occupe avec ses affaires. Mmh. Et je suis vieille, alors je ne l'intéresse plus de trop. Mmh. Oui, je pense que il a plein, en fait, il a... En fait, il a plein d'aventures, il a toujours eu plein d'autres femmes, en fait. Oui. Et euh, moi, avec le peintre, euh, j'étais juste amoureuse de lui. Je pas... On s'est peut-être juste embrassé, mais il n'y a rien, rien eu de plus, en fait. Mm -hmm. et, euh... et lui, par contre, il, il a de nombreuses maîtresses. Oui. Et comment tu le vis bah, Comme je ne le veux pas spécialement, ce n'est pas... J'ai presque la paix, au moins, il me... je dois pas, je dois pas me forcer, ou je dois pas, oui, en fait, il puis la paix quand il, ça m'arrange. Et toi, est-ce que tu as revu le peintre? Non, je n'ai plus aucune nouvelle. Et est-ce que ça te rend triste, ou pas spécialement? Oui, très triste ici. Ok. Alors, maintenant, va au dernier jour de la vie de cette femme, de la vie que nous explorons. Tu ne ressens aucune sensation physique. Et dis-moi, que se passe-t-il au dernier jour de ta vie 
Euh... Ouais, c'est comme si je mourrais euh, de mélancolie ou de vieillesse très maturée parce que je ne suis pas très très vieille. C'est euh... ouais, vraiment, je m'éteins parce que je n'ai plus rien qui me nourrit. Mmh. En fait, je ne me nourris plus, je ne mange plus. Oui, je, meurs, je meurs de faiblesse. C'est comme si tu te laissais mourir. Oui. Et où es-tu au dernier jour de ta vie euh, Je suis sur mon lit, chez moi. Oui. Euh, mon mari n'est pas là, mon fils et ma petite sœur sont là. Et que ressens-tu Je suis heureuse qu'il soit près de moi et je... J'ai hâte d'en finir parce qu'il n'y a, y a plus rien qui plus rien de bon pour moi. Ok, alors, va au dernier souffle et sans toi quitter le corps. Est-ce que tu te vois quitter le corps Oui. Et qu'as-tu ressenti, ressenti quand tu as quitté le corps Ouf, un grand soulagement. Ouais. Ah, C'était lourd. Mm -hmm. C'est comme si j'avais toute la peine du monde sur mes épaules et qu'elle était en fin partie. Ouais. Comme si tu te sentais plus légère. Non, oui, oui. J'ai plus malheur. Ce, toute cette tristesse euh, est partie. Mm -hmm. Et comment, ré... oui. comment réagissent oui, ton fils et ta petite sœur ouais. Ils sont très tristes, ils pleurent beaucoup. Oui. Et que font-ils de ton corps bah, J'ai une grande cérémonie à l'église. Et je vois un cimetière où ces espèces de monuments où mon père, où je faisais clairement partie d'un portant de famille. Mm -hmm. euh, Il oui. y a quand même du monde. Quand même du monde, oui. Es-tu resté un peu sur les plans terrestres Non. Non, je, 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 je vois regarder la lumière et directement. Je ne veux vraiment plus rester là. Tu es donc je sais que mon fils, fils oui. il, il est bien. Je sais que ceux que j'aime, ils, ils sont bien. Mm -hmm. euh... Oui. Je pas, pas retenu. Mm -hmm. Et qu'as-tu ressenti durant cette transition entre le plan terrestre et les plans célestes On a un immense bonheur parce que pour enfin exprimer, enfin être toute la lumière que je suis en fait. Mm -hmm. Et as-tu été accueilli par quelqu'un Quand tu es arrivé sur les plans célestes, as-tu été accueilli oui. par quelqu'un Il y a deux, deux personnes, oui. J'aurais plus des, des lettres de lumière ou des anges, oui. Peux-tu me les décrire mmh. Mmh. Une panne de... ils ont... Je ressens que leur énergie est différente, mais ils n'ont pas de, de fil à proprement parler. Mm -hmm. C'est vraiment de la lumière, c'est une forme lumineuse. Oui. Éventuellement, est-ce qu'ils ont une couleur Il y en a un qui est plus dans les... Euh... Dans le rosé. 
Euh, et l'autre, il est oui, plus dans le bleu. Oui, on pourrait dire plus, mais non, je ne même pas dire féminin, masculin, c'est vraiment qui s'attirent plus dans les euh, rosés et l'autre euh, on est plus bleuté. Ok, très bien. Et qui sont-ils pour toi Mais c'est euh, en arrivant, je me ressens connecté à mon maître euh, divin. C'est vraiment euh, ma famille, euh, c'est de l'amour euh, pur et inconditionnel. Mm -hmm. Ok, très bien. Maintenant, quitte cette scène et va au moment où tu fais le bilan de la vie que nous venons d'explorer. Est-ce que tu fais ce bilan avec quelqu'un Avec eux, oui. Mm -hmm. Ok. Et qu'as-tu appris durant la vie que nous venons d'explorer En fait, ce qui me montre, c'est que j'aurais pas dû, c'est pas que j'aurais pas dû, mais euh, je me suis laissée éteindre et, euh, et j'aurais dû réussir à, à, à rester euh, qui j'étais, même si c'était caché au fond de moi, et en fait, je me suis éteinte au fond de moi. Et donc, euh, c'est un peu. Ils sont pas déçus. C'est moi qui suis déçue de moi parce que je n'ai pas réussi à, à rester, à vibrer qui j'étais en fait. Mm -hmm. Est-ce que c'était le but initial de cette vie d'apprendre à rester qui tu étais malgré les circonstances Oui. Oui. Oui, parce que en fait, c'est comme si mon fils, du coup, avait vu que ma mélancolie et ma tristesse alors que ce n'est pas c'était pas mon essence est-ce qu'il y a autre chose que tu étais venu euh, apprendre éventuellement durant cette vie et euh, oui ce que ça faisait de ne pas pouvoir décider Même si dans une vie précédente, j'avais euh, moi-même décidé pour les autres et que là, euh, là j'ai appris ce que c'était de ne pas pouvoir décider euh, de rien, en fait. De venir tester l'opposé. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que... Il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment dans ta vie En fait, oui, j'aurais pu partir à un moment avec le peintre. Ouais. Mais, euh, mais c'était ça. Si j'aurais si, pu partir avec lui et vraiment euh, rayonner qui j'étais, et tout abandonné, mais en même temps, j'avais ce côté confortable et surtout mon fils que j'aurais dû abandonner et ça, je voulais pas. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui t'avait décidé de t'incarner dans la vie de cette femme Oui, mais clairement, je ressens que c'était pour faire que mon vie d'avant, j'ai... J'ai... C'est moi qui étais, euh, je dirais, presque un dictateur dans le sens où, où je décidais tout pour les autres, en fait. Mm -hmm. Ok, donc c'était important pour toi de faire l'inverse, de voir l'autre côté de la médaille, comme on dit. Oui, voilà. Éventuellement, est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir au sujet de cette vie oui, aussi euh, ce côté artistique apparemment très présent quand même, mm -hmm. qui n'a pas été exprimé. Oui. Est-ce qu'il aurait été bien que dans cette vie-là, tu l'exprimes plus 
Oui. Et quel est le lien entre cette vie de cette jeune femme et la vie actuelle de C'est comme si on me disait que... que... Elle a déjà expérimenté le fait de se taire et de ne pas pouvoir parler et qu'aujourd'hui, elle n'a pas, pas de barrière. Il ne faut pas qu'elle se prive de le faire. Mm -hmm. C'est ce qu'elle est venue expérimenter ici, de ne pas avoir de barrière et des... d'exprimer. Mais elle, elle a des choses à dire et qu'il ne faut pas qu'elle ait peur de les dire parce que là, elle n'a plus de barrière. C'est celle qui se met elle. Mm -hmm. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à... Elle a beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup. Et qu'est-ce qu'il est important qu'elle dise Mais Déjà au niveau de ce qu'elle ressent, sa façon de penser, mais, euh, mais surtout elle a des quelque chose de, euh, des choses importantes à dire, je ne sais pas de. Euh, c'est l'heure de précision, monsieur. Oui, c'est comme si il euh, fallait qu'elle euh, fasse entendre sa voix, mais pas qu'au niveau de la famille, euh, comme c'est au niveau du, du travail ou euh, social. Je... Oui. Oui, il faut que... J'ai l'impression qu'il y a des peurs, c'est comme si. Euh... Elle s'empêche de le faire. Elle ne s'autorise pas à le faire, en fait. À exprimer si, euh... Oui, ou comme si elle avait l'impression que ça n'avait pas d'importance, que... que tout le monde pensait comme ça. Mais en fait, non. Il faut qu'elle euh... qu n'hésite pas à l'exprimer, à, le... à le dire, à le clamer haut et fort, en fait. Oui. Ok, très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et la vie que nous venons d'explorer. Et je veux que tu ailles dans un autre temps, un autre lieu, là où il y a des informations importantes pour, pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois ou ressens Et je ressens de l'eau. Mm -hmm. euh, euh, C'est un, comme un tourbillon d'eau. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu es dans l'eau Ah voilà, j'ai un peu, c'est plus précis. Euh, non, c'est comme si je suis dans une grotte, c'est une grotte souterraine et euh, il y a de l'eau qui, qui s'infiltre, il y a des courants, il y a des tourbillons par endroits. A... Oui, c'est une grotte souterraine avec de l'eau. Mm -hmm. Et toi, est-ce que tu as un corps C'est bizarre, je n'arrive pas à le... À le... Oui, j'ai un record, mais je n'arrive pas à le... Je n'ai pas de vêtements, mm -hmm. mais j'ai un record, oui. Et ton corps, décris-le-moi. Je n'ai pas de pigmentation. Est-ce que tu as une forme humanoïde 
Est-ce que tu veux dire que tu as un corps d'être humain sans vêtements et sans pigmentation Mais Oui, c'est comme si... Euh... Ah, je sais pas, j'ai une grenouille blanche qui, enfin, qui vit... Euh... Ah oui, comme si euh... j'avais jamais vu la lumière du jour. Mm -hmm. Est-ce que tu veux dire que tu vis là, dans cette grotte, depuis toujours Oui, c'est comme si j'ai un intraterrestre qui me vient. Mmh. Ok. Est-ce que tu sens que tu as un genre mmh. ouais, Je dirais plus féminin, mais c'est pas. J'aurais une énergie féminine, mais pas pas de genre en fait. Pas. Mais quand même plus. Oui, une énergie féminine, mais je peux pas. Je peux pas dire euh, en me regardant tiens, je suis un homme ou une femme. Mmh. Est-ce que il y a d'autres êtres avec toi euh... ah, Oui, oui, mais c'est marrant. Oui, oui, on est, en... est un... on a un peuple, mais on vit, on vit à l'intérieur de. Alors, est-ce que c'est sur la terre C'est ça que je me demande. Euh... Ressens les énergies de cette planète. Oui, ce n'est pas la Terre. Est-ce que cette planète a un nom J'ai rien qui me vient là. Ok. C'est de dézoomer. Ah oui, c'est ça. En fait, il y, de de... y a de la vie qu'à l'intérieur de la. Il euh... n'y a pas de. Pas de vie euh, sur la, la surface de cette planète. Mmh. Ok. Tout se fait euh... à l'intérieur. Oui, mais dans le. Très bien. Et les autres êtres qui sont avec toi, est-ce qu'ils te ressemblent physiquement Oui. Oui. On est tout blanc, tout. Tout visque un peu que ça. Euh, plutôt humanoïde, oui. Oui, oui. Au niveau de l'impression, on est plus petit. Ouais. Et est-ce que tu sens que certains ont un genre plus masculin ou plus féminin ou est-ce que vous êtes plutôt comme androgyne Au mmh, niveau des énergies, en effet, il y en a qui sont plus. Ce qui est bien, c'est que plus énergie, il y en a qui sont plus énergie, il y en a qui sont plus juste Au niveau des de énergies, il n'y a pas du tout de différence au niveau physique. Mm -hmm. Ok. Et décris-moi un peu la vie là-bas sous terre. C'est vraiment, euh, c'est très beau, c'est tout des euh, espèces de, de grottes, cavernes, avec beaucoup d'eau, et euh, il fait, la température est très très agréable, c'est euh, toujours constante. Mais je dirais c'est assez chaud, oui. mais c'est toujours... Euh, j'essaie de comprendre ce qu'on fait à quoi on sert parce que euh... ça a un rapport avec l'eau mais est-ce que tu as besoin de manger ah non ben ah non c'est comme si dans l'eau je me nourris Mmh. Alors, notre façon de nous déplacer, c'est clairement en nageant. Oui. Et, euh, et non, je n'ai pas du tout besoin de penser à manger. Mmh. En fait, en agence, je. Oui, en fait, j'ai pas de poumon, c'est bizarre. C'est comme. Oui, j'ai vraiment que tu amphibien qui ressort très fort. Donc, c'est comme si quand je mangeais en nageant. Okay. nourri de ce qu'il y a dans l'eau, en fait. Ouais. Et est-ce que tu as besoin de dormir, de te reposer 
Euh, non. Je n'ai pas de maison à proprement parler. Je n'ai pas de... Euh... j'ai pas de j'ai des choses à faire avec l'eau j'ai comme, comme des, des bulles des bulles de gaz ou des bulles de je dois m'occuper de ça mm -hmm. je sais pas trop oui. mais je n'ai pas de besoin en fait, le, le fait de Me, me suffit, je n'ai pas besoin de faire plus. Mm -hmm. Et ces bulles de gaz dans l'eau, qu'est-ce qu'elles représentent Est-ce qu'elles servent à quelque chose Non, c'est comme si c'était des pensées. Des pensées de toi et des autres êtres ou d'autres choses c'était des idées c'est plus que des pensées c'est plus des idées oui et d'où viennent ces idées c'est bizarre j'ai pas l'impression que ce soit pas de moi en tout cas Mmh. Non, mon rôle c'est de trier ces, ces idées mmh. et en quoi c'est important de trier ces idées et ben, je je sais pas c'est comme ça il faut que je les trie en fonction des couleurs des Et tout le monde fait ça. Oui. Et qu'est-ce que ça permet de trier ces idées en fonction des couleurs Non, je n'ai pas un mode de pensée euh, classique humain. C'est juste que c'est comme ça, c'est joli et ça harmonieux. Donc, il faut que je fasse ça joli et harmonieux. Pas... Un peu comme si c'était ta mission et tu fais sans oui, trop te poser ça. de questions Oui, tout à fait. Oui. Et à part. Oui. J'ai déjà un, un, un flash de. C'est comme si on montrait un fonctionnement euh, au niveau synaptique dans le cerveau humain. J'ai comme une. Bon, je sais pas, on m'a montré. Euh, C'est comme si. Euh, oui, j'ai eu ce flash-là au niveau des. C'est comme si ce que je faisais. Alors, je suis en train de me demander si c'est une planète ou c'est partie de quelque chose. Comme ça, j'arrive pas à voir. Mais c'est vraiment euh, comme une, une fonction synaptique. Quoi. Mon but, c'est de prendre des informations et de les passer, euh, de les passer plus loin. Mais vraiment au niveau des idées et de les, et de les classer euh, en fonction des énergies, des, des couleurs qui s'en dégagent. Et à part trier ces idées, est-ce que tu fais autre chose Pas l'impression. Et les autres êtres, est-ce qu'ils font tous comme toi de trier les idées ou est-ce qu'il y en a certains qui font d'autres activités Il y en a beaucoup qui font comme moi et en effet, il y en a d'autres. Ils sont moins dans l'eau, ceux-là. J'essaie de, de, de voir ce que j'ai pu peut-être interpréter comme une autre planète, ou si c'est pas organique en fait. C'est particulier. Oui. Est-ce que tu peux décrire J'ai vraiment si des synapses qui reviennent là. Hein. 
mais en plus grand, non, c'est pas dans le cerveau humain, ou c'est pas dans... C'est comme si c'était... Parce que... J'essaie de dézoomer, rezoomer. J'arrive pas à comprendre exactement ce que c'est, mais c'est que c'est... C'est euh, plus organique que de type planétaire ou euh, c'est vraiment spécial. Mmh. Ok. Et dans les autres êtres, est-ce qu'il y en a certains avec qui tu es plus proche que d'autres ou pas spécialement Non, mmh, c'est vraiment comme si euh, au niveau des... Euh, c'est comme si... Euh, J'étais euh, plus évoluée qu'une cellule, dans le sens où j'ai euh, une conscience euh, de ce qui m'entoure, de, de, que je suis important parce que je, je fais des choses, de trier ces idées. Euh, j'ai pas d'interaction avec les autres. Enfin, si, mais pas euh, en tant qu'humain, dans le sens où... J ai, j ai, je ne ressens pas l'humour, je ne ressens pas la colère, je ressens pas la les, les émotions de base, elles ne sont pas là. Mm -hmm. C'est euh, euh, oui, juste... Euh, mais c'est plus évolué qu'une cellule humaine, dans le sens où il y a une conscience quand même, mais c'est pas... Quand je disais, il n'y a, a pas besoin de de chercher à manger ou juste être dans l'eau si ça procure les, les, les besoins, c'est vraiment hein. presque à l'état euh, cellulaire, quoi. Mm -hmm. Ok. Et, et tu me dis oui. Et une forme... Une forme... Euh... Et c'est plus, je dirais, humanoïde, mais c'est vraiment ce côté grenouille qui me revient, quoi. C'est euh, mm -hmm. entre les deux. Ok, très bien. Tu me disais que l'eau était très importante. Qu'est-ce qui fait que l'eau est très importante C'est la vie. Hein. S'il n'y a pas... Ah, c'est vraiment... S'il n'y a plus d'eau, je ne suis plus là. C'est vital pour vous Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est vital pour vous C'est la euh, façon d'échanger, de se nourrir, de, de, oui, de se reproduire aussi. Ah, c'est vraiment, hein, c'est notre monde, c'est notre, euh, aussi vital que, que l'air pour nous. Mmh, ok. Tu parles de reproduction, est-ce que ça veut dire que vous vous reproduisez Oui, mais c'est vraiment pas... Euh... C'est comme ça se reproduire, c'est comme pour manger, c'est comme euh, si t'es pas, pas conscient, c est, c est, ça se fait tout seul. Mm -hmm. Et est-ce que ça veut dire, quand tu dis ce n'est pas conscient, ça veut dire qu'il n'y a pas spécialement euh, de contact avec un autre être Non, ben... non. Est-ce que justement, parce que tu parlais de cellules, est-ce que tu veux dire que c'est un peu comme des cellules qui se démultiplient Alors ici, c'est plus comme si une partie, euh, j'aurais presque comme des œufs qui sont lâchés dans l'eau, puis euh, voilà, oui c'est ça. Mmh. Et tous les êtres peuvent euh, avoir des œufs, ou est-ce que c'est certain peut-être oui, je, je pense c'est tous en fait il y a vraiment une partie qui n'est pas dans l'eau et que je n'arrive pas à bien me représenter mais euh, pour ceux qui vivent dans l'eau oui c'est euh, tous comme ça oui. du coup en que fonction, vous... en fonction ouais. de en fait oui c'est ça c'est pas du tout euh... Il n'y a pas de genre, c'est euh, vraiment comme euh, c'est un changement de sexe en fonction de la, 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 de l'eau dans laquelle on est à ce moment-là. Mm -hmm. 
Mmh. Okay. Est-ce que du coup, il n'y a pas vraiment de notion de parents, de famille euh, Mais non, c'est est, est tous très, aussi importants les uns que les autres. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Du coup, pas, pas de prendre soin des autres ou non, chacun est totalement libre de vaquer ses occupations. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de ses occupations, c'est-à-dire trier ces, ces espèces de bulles d'eau, enfin de, de carré dans l'eau, là. Oui. Mais il n'y a pas de. Non, aucune. Euh... Je... Oui. Ok, Donc, très voilà. bien. Alors, quitte cette scène et va un jour important de cet être blanc que nous explorons. Et dis-moi, que se passe-t-il à ce jour important C'est marrant, c'est comme si euh, je vois un grand... Euh... Un grand euh, tourbillon euh, multicolore. C'est comme si toutes ces idées euh, étaient euh, rassemblées et, euh, et se déversaient euh, vers un autre endroit. Est-ce que ça arrive souvent Non, vraiment, c'est comme si c'était euh, la finalité de de ma raison d'être mm -hmm. et que c'était vraiment euh, euh, voilà le l'apogée de de cette vie ne seront pas grand chose qui se passe à, à part juste euh, mm -hmm. ranger ses idées c'était vraiment euh, voilà c'est ça c'est la fin du fin de la mission j'ai envie de dire ouais et est-ce que tu ressens quelque chose Parce que tu disais ne pas avoir d'émotion. Est-ce que oui, ça te fait... Une, un sentiment d'être complet. Mm -hmm. Et voilà. okay. qu'est-ce qui provoque cet événement Je n'ai pas... C'est vraiment très spécial. Je n'ai pas... Non, je pas termes de ressenti, il n'y a pas... C'est juste que, voilà, c'est... C'est comme ça. Oui, c'est comme si je faisais euh, comme d'habitude, et puis que là, il se passait quelque chose de différent, et que... Ah, voilà, oui. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui fait que là, ça se passe différemment que d'habitude C'est comme si on est arrivé à un niveau... Mm -hmm. Comme si un vous passiez palier. un palier. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'il se passe quelque chose après pour toi Ou est-ce que c'est comme la fin de ta vie Clairement, je suis... Je n'ai plus dans ce milieu aquatique et j'ai... Et c'est marrant, je suis plus dans... Cet état de chance, je ressentais qu'il y avait une autre, des autres présences. Mmh. Et c'est plus, euh, alors c'est dans les couleurs très rouges, c'est plus du tout dans le bleu et dans le, le côté aquatique, c'est plutôt dans le côté euh, rocailleux, quoi. Mmh. Est-ce que tu veux dire qu'après cet événement, tu as quitté l'eau et que tu es maintenant avec les êtres que tu sentais hors de l'eau Oui, c'est ça. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es hors de l'eau c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus au niveau... Euh, c'est comme si au niveau de euh, mon corps physique, c'était... C'est comme si j'avais une carapace maintenant euh, autour de moi. Oui. Est-ce que tu peux décrire comment tu es C'est vraiment dans les tombes très brun, très euh, brun, rouge. Presque, je dirais presque minéral, hein, mais c'est quand même, euh, c'est quand même se, se mouvoir, mais c'est, euh, oui, c'est presque minéral. Mm -hmm. euh, vraiment... Et 
comme tu te nourrissais via l'eau, comment tu fais maintenant que tu n'es plus dans l'eau? Est-ce que tu dois manger maintenant? C'est comme quand c'est euh... non plus. Non, c'est. C'est vraiment ce côté minéral. C'est pas. Euh, et pourtant, il euh, y a du mouvement. Quand tu dis minéral, est-ce que éventuellement tu veux dire que tu te nourris grâce à la présence des minéraux Oui, c'est comme si. Euh, c'est comme si une plante. Euh, voilà, c'est. Oui, ça, ça se passe. Euh, Oui, c'est de nouveau sans. Il n'y a pas de but à, à se nourrir, ça se fait tout seul. Mm -hmm. pas, euh... Ça se fait naturellement. Mm -hmm. Et comment tu occupes tes journées alors maintenant que tu es hors de l'eau C'est très long, c'est très. Je... Alors avant, c'était très fluide et c'était très... Euh... Ici, c'est très lent. Tout est très lent. Qu'est-ce qui fait que c'est lent C'est comme s'il y avait une espèce de, de gravité différente. Dans l'eau, on ne le sentait pas. Et que là, c'est... Euh... Tout est très lent, les moments sont très lents. Mmh. Et comment tu, le, tu te ressens alors Comment c'est pour toi maintenant d'être passé d'un milieu très fluide à un milieu très lent et plutôt lourd mmh, C'est comme si c'était euh, normal que c'était... Euh... Dans la continuité de ta vie Oui, oui. Et est-ce que du coup, c'est aussi, tu fais une espèce de mission sans trop te poser de questions Oui, mais euh... oui, ici, je vois, c'est très, très, très long. Alors, condense le temps et va un moment où il y a quelque chose d'important. Ah oui, en fait, c'est comme si c'était plus au niveau de, de la lave. C'est vraiment plus... Euh... En fait, je pense que je dois dézoomer. Mais oh, je pense que c'est marrant. C'est comme si euh, je dézoome parce que là, c'est de comprendre. Il y a le. C'est comme si le, le milieu où j'étais aquatique, c'était le noyau. Oui. C'est clairement une sorte de planète. Et euh, il y a une évolution donc, du sang vers l'extérieur. Et que là, je suis oui. passée à côté de lave qui entoure, euh, qui entoure le noyau. Ce, le noyau. Mm -hmm. Est-ce que tu veux dire que tu... c'est comme si tu vivais dans la lave oui, oui, c'est ça. Et tout est très lent. Mm -hmm. Oui, c'est comme si je vais te transformer. Oui, c'est ça. Je suis minéral. Oui. Et après, est-ce que tu vas encore migrer plus vers l'extérieur Oui, après, alors l'extérieur, c'est figé. Alors, je ne sais pas. Oui, c'est clairement euh, une autre planète. Je, je... 
Et alors, et après ça, l'étape après, c'est quoi C'est marrant, c'est comme si c'était l'inverse de sur Terre. C'est plutôt. Euh, après, on passe. C'est plus à l'état euh, carrément solide. Il n'y a plus du tout de mouvement. Mm -hmm. Est-ce que tu arrives à situer à quelle époque tu es mm, Clairement, c'est. Et oui, autour, c'est, autour, c'est, il n'y a, y a rien. Et sur la planète, à l'extérieur, est-ce qu'il y a comme sur Terre de la végétation, mmh. des cèdres, il mmh, n'y a, a rien. Tout vide. Mmh. Tout se passe à, à l'intérieur. À l'intérieur. Ok. Est-ce qu'il se passe encore quelque chose d'important dans la vie de cet être qu'il serait important d'aller voir? Non, c'est juste euh, pilier rock et euh, indestructible qui, qui aime bien. Mm -hmm. C'est l'étape d'après. Tu deviens comme un, un rock. Mais en fait, c'est comme si euh, j'avais l'impression d'assister à la, la naissance d'une pierre. Mm -hmm. C'est bizarre. C'est ça qui est bien là. Oui. Et cette pierre, est-ce que c'est toi Mais oui, c'est euh... Mais c'est marrant, c'est oh, euh... très spécial. J'ai le mot Sunjit qui me vient parce que c'est c'est pas un minéral euh... terrestre. Sunjit qui me vient, c'est ce côté... Euh... Ah, c'est marrant ça. J'ai... Euh... Oui, c'est comme si c'était la naissance de, de ce minéral, de avant, cette, et comment est-ce qu'il est... Euh, et voilà, il est arrivé à ça. Et, et, oui, il est ce qu'il est, il est solide, c'est euh, indestructible. Euh, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux répéter le nom que tu as dit, parce que je n'ai pas bien compris J'ai le mot Sunjit qui m'est venu. Ok. Très bien. Et maintenant, va au dernier jour de cette vie que nous explorons. Comment ça se passe la fin de cette vie Et en fait, c'est euh, vraiment une vie minérale. C'est comme si. Euh, mais la fin de. C'est. C'est le fait d'être complètement cristallisé et solidifié, mais, euh, mais au niveau de l'énergie, euh, la, la fin de cette vie en soi, c'est d'être euh, la raison pour laquelle c'est vraiment... Euh, euh, la fin de cette vie, c'est être complet totalement et juste euh, rayonner pour toujours euh, l'énergie. Euh, que doit être ce minéral. Et à un moment, est-ce que du coup ton énergie quitte ce minéral Comment ça se passe mmh, Comment Non. Non. Mmh. Est-ce que tu veux dire que tu es toujours, que tu fais toujours partie de ce minéral Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est comme s'il y a une partie de l'âme de Ré qui est toujours dans ce minéral Ça fait partie d'elle, c'est marrant. Mm -hmm. Comme si c'était son essence. Oui. Mm -hmm. Oui, c'est... Euh... Mais je sais même pas si c'est... J'ai pas l'impression que c'est... Euh... Mon impression, c'est que c'est pas, des... pas une des vies. C'est très... Euh... C'est presque symbolique. Je ne sais pas pourquoi. 
Mm -hmm. C'était vraiment ce côté inverse et ce côté. Euh, ce minéral, il est important pour elle. Il faut qu'elle fasse quelque chose avec ça. C est, c est... Ok. Oui, c'est. Euh... Alors, oui. on va. Tu voulais dire quelque chose Oui, donc c'est vraiment. Il faut que. Je ne sais pas si. Soit elle a déjà un rapport avec ce minéral, soit il faut vraiment qu'elle aille chercher et, et qu'elle euh, s'en qu procure. Ou... Oui, c'est vraiment. Euh... C oui. Je m'en vais. Ok. Alors, j'appelle maintenant la conscience supérieure de qu'elle s'intègre complètement dans le corps de Séverine. Est-ce que vous êtes là Oui. Bonjour. Merci de venir parler avec nous. En quoi c'est important pour vous de montrer cette vie de, dans lintra de cet être blanc qui finit en minéral. C'est pour montrer qu'il y a d'autres euh, systèmes, d'autres façons d'exister. De, Et en quoi c'est important de montrer cela Pour montrer le multivers. Mmh. Et qu'est-ce qui est important pour elle de savoir dans le multivers Prendre conscience de la multitude et, le, et tout le potentiel que l'univers euh, nous apporte. Et qu'il n'y a pas que la Terre. Oui. Est-ce que c'est une de ses vies ou est-ce que c'était plutôt pour le symbole que vous avez montré cela C'est pour le montrer que la Sanjit est importante pour elle, vraiment, et que ce n'est pas un minéral comme les autres. Il est vraiment doté d'un pouvoir de faire le tri, et de, de purifier sans jamais jamais, jamais, jamais se, se, se dégrader ou se, se, se... Il faut jamais le nettoyer. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui fait que ce minéral est important pour elle Elle en a besoin, ça va l'aider. Et en quoi ça va l'aider pour nettoyer. Qu'est-ce qu'elle doit nettoyer Les énergies autour d'elle, dans sa maison, pour la soutenir, pour nettoyer, oui. Oui. C'est important qu'elle nettoie tout cela Oui, oui, pour alléger... Euh... Oui. Qu'est-ce qu'elle doit alléger Il y a des énergies qui sont, euh, qui sont chargées au niveau de sa maison. Mmh. Et du coup, cette pierre, ce minéral va aider, va nettoyer oui. tout cela mmh. Oui. Justement, en parlant de minéral, elle a fait notamment une formation en géobiologie. Mmh. Et pour elle, l'eau est sacrée. D'où ça vient, ce lien avec l'eau Justement, en fait, la Sunjit, la Sunjit dans l'eau, elle, elle, elle fait un amplificateur. Mmh. Le lien avec l'eau, c'est que l'eau, c'est la base de tout. Euh, on peut tout faire, il suffit de poser une intention et l'eau, elle se transforme en l'intention qu'on a demandé. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qu'il est important que fasse Mettre des intentions dans l'eau mmh. mmh. Pour la géobiologie, on veut... avec la Sunjit, ça... 
En fait, la sunjit, elle va nettoyer, purifier cette eau. Et après, il suffit de poser l'intention et l'eau, elle est chargée de l'intention qui a été donnée. Elle est purifiée par la sunjit et après, l'intention, l'intention est posée dans cette eau, ben, elle va garder cette intention. Mm-hmm. Et elle ne sera okay. pas contaminée par le reste. Oui. Actuellement, elle utilise plutôt des fleurs de vie pour entre autres dynamiser l'eau. Mm-hmm. Est-ce que c'est une bonne chose mm-hmm. Est-ce que ça serait complémentaire à la sunjit Oui, ça va amplifier. Oui. Est-ce qu'éventuellement vous auriez quelque chose à dire par rapport aux fleurs de vie C'est le C'est, le, c'est la graine, c'est le, le tout, c'est le, c'est le un, c'est le, le tout, c'est, c'est l'harmonie, euh, l'harmonie par excellence. Mm-hmm. C'est guérisseur, c'est purificateur, c'est, c'est très très puissant. Elle en distribue à différentes personnes. Du coup, c'est une bonne chose qu'elle fasse cela. Mm-hmm. Oui. Ok. Et par rapport aux pierres, elle a justement un rapport très fort avec les pierres et elle trouve souvent des pierres qui représentent des visages. Qu'est-ce mm-hmm. que vous pouvez dire par rapport à cela Mais c'est euh, mais chaque ça, ça me montre le chaque euh, chaque pierre a une, une conscience en fait mm-hmm. il fait euh, oui c'est normal que ça lui parle c'est, c'est l'énergie de cette pierre elle est ce qu'elle est dans son dans son minéral dans son essence même et là aussi ça sa personnalité. Est-ce que du coup, par rapport à ses origines, elle a des liens très forts avec les pierres mmh. Justement, oui. Elle... Oui. Oui. Justement, elle se demande quelle est son origine. En fait, c'est normal qu'elle soit attirée par les pierres parce qu'elle a vraiment une, elle a vraiment une connexion avec euh, le minéral. Et pour qu'elle se connecte à, encore mieux à ces pierres, il faut qu'elle, se, qu'elle s'imagine aller au cœur de chacune d'entre elles, comme dans la vie explorée avant. Elle est vraiment euh, dans le noyau de, de, de celle-ci et en, en sentir euh, tous les atomes et toute la vibration. Et ça va l'aider pour euh, encore mieux se connecter à chaque minéral. Mmh. Et quel est ce lien particulier alors qu'elle a avec les pierres Ça fait partie d'elle, c'est... Euh... C'est, c'est son ancrage ici, c'est vrai, c'est, 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 c'est fait. En parlant d'ancrage, elle a justement quelqu'un qui lui a dit qu'apparemment elle ne serait pas bien incarnée. Est-ce que c'est correct ce qu'on lui a dit Hmm. Non, à partir du moment où elle est occupée avec ses minéraux et euh, à s'occuper de, de ce qui est sur Terre et terrestre, il n'y a pas de sou- pas de, pas de souci hmm. au niveau de l'incarnation. Non. Mm-hmm. non. Ok. Et par rapport à son origine, est-ce que du coup elle n'est pas terrienne Non, pas complètement. Mm-hmm. Et 
Qu'est-ce que vous voulez dire alors Pas complètement. Elle a déjà fait plusieurs vies sur Terre, mais pas, pas toutes. Et où a-t-elle eu d'autres vies mmh. On est sur d'autres planètes, oui. Mmh. Est-ce qu'il y a une planète en particulier sur laquelle elle a eu peut-être plus de vie J'ai une planète euh, aquatique. Mais, euh... mm -hmm. Est-ce que ça serait, on pourrait dire, son origine, cette planète aquatique euh... Oui, mais elle a aussi euh, beaucoup de, de terrestres. Mm -hmm. Un peu un mix des deux. Mm -hmm. Et éventuellement, est-ce qu'elle porte un nom, cette planète aquatique J'ai un nom. Actarius Actarius. Mm -hmm. Actarius. Je dire Aquarius, mais Actarius, quelque chose comme ça, oui. Ok, très bien. Ok. Dans cette vie que nous avons vue plutôt symbolique, les êtres étaient plutôt sans genre. Et justement, dans sa vie actuelle, elle ne se sent pas vraiment femme. Elle a parfois l'impression plutôt d'avoir d'être dans un corps d'homme. Est-ce que c'est lié à cette vie symbolique que vous nous avez montrée Il n'y a pas besoin de, de se mettre dans des cases si ça ne rend pas heureux. Mm -hmm. Donc euh, oui, il n'y a pas d'importance. Oui. Et éventuellement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour mieux accepter son corps de femme L'accueillir tel qu'il est et pas le pas non voir que les, que les contraintes. Juste euh, accepter qu'il est, il est là pour l'accompagner la, pour comme un vaisseau. Mm -hmm. Et ne pas voir que les, que les défauts de ce vaisseau, mais aussi voir tout le, le côté positif qui lui permet de d'être ici sur Terre et vraiment de le traiter tel un, tel un vaisseau dans lequel elle, elle s'est incarnée mm -hmm. et que elle doit l'honorer et en prendre soin et elle en aura peut-être un autre dans une autre vie mais dans celle-ci il faut qu'elle qu l'accueille tel qu'il est, qu'elle l'honore mm -hmm. Ok Elle joue Oui Mmh. En quoi c'était important pour vous de reconnecter à la vie de cette jeune femme en Italie Et Comme dit précédemment, il faut vraiment qu'elle s'autorise à parler et qu'elle, et même au-delà de, de, pas que pour elle, au-delà, il faut que ça aille au-delà encore. Donc elle a des choses à dire. Euh, Voilà, il n'y a que elle qui se met ces barrières-là. Donc il faut absolument qu'elle elle passe au-dessus de tout ça. Et les barrières qu'elle se met, d'où viennent-elles ces barrières C'est des peurs. Peur d'être quel... jugée. Ouais. De ne pas, de pas avoir le, le sentiment de ne pas avoir de légitimité. Que que ce qu'elle a à dire n'est pas important, alors que c'est faux, oui, c'est très important. Et ces peurs, est-ce qu'elles viennent de cette vie-ci ou éventuellement elles viennent d'une autre vie Il y a clairement au niveau karmique, ce, c est, c est ce... Non, plutôt. il y a au niveau karmique ce, ce, ce côté où 
de ne pas être autorisé, et même au niveau de la famille, de ne jamais être autorisé à dire ce qu'on pense. Oui. Est-ce que du coup, il y aurait quelque chose à libérer Ah oui. Est-ce que, oui Alors, dans un... il y a quelque chose à libérer, mais il faut absolument que ce soit elle qui ouvre la porte aussi. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour ouvrir la porte Ne plus avoir peur. Ne pas avoir peur du jugement des autres mmh. Oui. Et que... oui. Ne pas avoir peur et... et, et... Et s'autoriser à rayonner. Est-ce que c'est vis-à-vis de certaines personnes qu'elle a ses craintes ou c'est de manière générale Elle ne veut, veut pas faire de vagues, elle ne veut pas qu'on la voit. Donc c'est plus au niveau du regard extérieur, mais aussi forcément de ses proches. La peur qu'il n'aime pas pour ce qu'elle est. Ok. Est-ce que vous êtes ok pour libérer ses peurs, pour l'aider Oui. Ok. Alors de la meilleure manière qui soit, dans l'amour et dans la grâce, tout en gardant les apprentissages, je vous laisse libérer ses peurs, ses peurs de jugement, ses peurs de ne pas exprimer ce qu'elle souhaite. Et vous me dites quand cela est fait. Voilà. Très bien. Et ces choses importantes qu'elle a à dire, quelles sont-elles Même au niveau, euh, au niveau euh, des, des minérales ou de la géobiologie, elle s'est interdite parfois de, d'en parler ou de, ou de dire ce qu'elle ressent. Il faut qu'elle, euh, il faut qu'elle ose. Okay. Dans la vie de cette femme en Italie, son mari était plutôt violent. Vous avez dit qu'elle le connaissait dans sa vie actuelle. Et vous avez dit que c'est son compagnon. Est-ce correct euh, Oui, mais... Oui. Mais, vous vouliez dire Mais c'est comme s'il y a une cassure avec euh, cette personne. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont un karma, du coup, entre eux mm-hmm. Oui. Est-ce que ça vient de cette vie-là, de cette vie en Italie Non, d'avant. Hein, c'est... Ils travaillent souvent ensemble Oui, oui. Est-ce qu'ils ont un lien particulier mm-hmm. Oui, oui. Quel est-il, ce lien Ça fait longtemps qu'ils travaillent à deux, de, sur plusieurs euh, vies, même sur plusieurs plans. Oui. Est-ce qu'ils sont éventuellement comme de la même famille d'hommes euh, Oui. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont un contrat particulier dans cette vie-ci c'est, euh, en fait, c'est, J'ai envie de dire, comme d'habitude, ils sont là pour travailler l'un l'autre. Mm-hmm. Et se faire travailler l'un l'autre. Oui. C'est important qu'ils se fassent travailler l'un l'autre euh, Oui. Et dans cette vie-ci, en quoi son compagnon l'a fait travailler Sur quel sujet l'a fait-il travailler c'est, euh... c'est son miroir, vraiment. C'est tout ce, qui... tout ce qu'elle lui reproche, c'est tout ce qu'elle doit travailler, elle. Qu'est-ce qu'elle doit travailler alors euh... Le fait qu'elle doit prendre sa place, qu'elle doit exprimer, qu'elle doit rayonner, qu'elle doit 
il va venir à chaque fois le faire travailler ça chez elle. Mmh. C'est pour ça qu'il la dénigre Et Tant qu'elle ne rayonnera pas ce qu'elle est, il, il va l'atteindre, c'est ça. Elle doit... C'est son miroir. Si, si, si ça l'attend, c'est qu'elle n'arrive pas. Il faut qu'elle... C'est qu'elle ne rayonne pas ce qu'elle est. Mmh. Il faut qu'elle... Qu'elle puise au fond d'elle et qu'elle rayonne ce qu'elle est. Et ça... Ça le dérange. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ça le dérange Parce qu'elle le fait travailler, c'est son miroir aussi. Mmh. Mmh. C'est tout ce qu'il n'est pas ou qu'il n'arrive pas à être. Oui. Vous avez dit qu'il y avait du karma. Est-ce que ce karma est utile Entre eux, oui. Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, il n'y a pas spécialement quelque chose à libérer ou ça serait utile de libérer éventuellement quelque chose Il y a de la colère à libérer. Mmh. La colère de qui Des deux ou l'un en particulier Ah oui, c'est sa colère à lui. Mmh. Une grande colère, lui. Très, très... En fait, il faut libérer... Euh... Je ne peux pas libérer... pas libérer pour lui, mais pour... Euh... Oui, au niveau de... Oui, il faut, là, là, il faut libérer quelque chose. Mmh. Ce que vous voulez dire, c'est comme s'il fallait libérer la colère qu'il a envers elle Voilà. Mmh. Pas que ça l'atteigne. Mmh. Ouais. Est-ce que vous êtes OK pour faire cela maintenant Oui. Super. Alors, dans l'amour et dans la grâce, de la façon la plus juste qui soit pour elle, je vous laisse libérer la colère de son compagnon qu'il a vis-à-vis d'elle. Et vous me dites quand cela est fait. Super, merci pour elle. Sa maman est décédée il y a maintenant dix ans. Est-ce que vous confirmez qu'elle est bien remontée Oui. Est-ce qu'éventuellement elle a un message à transmettre aujourd'hui Beaucoup d'amour, de fierté, de tendresse. Mmh. Elle lui envoie beaucoup d'amour, de fierté et de tendresse. Super, merci pour elle. Est-ce qu'elle est, qu est fière mmh. Par rapport à quoi est-elle fière d'elle de, de ce qu'elle fait, de ce... Elle est fière. Mmh. <coughs> ok. Fière de ce qu'elle a déjà parcouru. Mmh. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse qui euh, sont envoyées là. Super. Est-ce qu'elles avaient un lien particulier Est-ce qu'elles ont un lien particulier Ah, oh, c'est pas les premières vies. Elles ont déjà eu plusieurs vies ensemble aussi. Est-ce que c'est aussi, elles font partie de la même famille d'âme C'est pas aussi fort que qu avec le compagnon, son compagnon, mmh. mais c'est c'est aussi des âmes, c'est une âme avec lequel elle a l'habitude de s'incarner, oui. Mmh. Et c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus serein, c'est plus euh, euh, Il y a une notion d'amour inconditionnel, même si il y a, elle l'a fait beaucoup travailler aussi, sa maman. Mm -hmm. Dans cette vie-ci, vous voulez dire qu'elle mm -hmm. l'a fait beaucoup travailler mm -hmm. Oui. Est-ce qu'elles avaient un contrat, justement, dans cette vie-ci Oui, mais j'ai rien. C'est qui a fait en sorte que qu'il l'a choisi. Mm -hmm. En quoi c'était important pour elle de la choisir 
parce que justement, petite, elle l'a fait beaucoup travailler sur plein de choses mmh. qu'elle a besoin de travailler. Oui. Sur quoi est-ce que ça l'a aidé justement alors à travailler Au niveau de la confiance. Euh, elle, a dû à, elle a dû apprendre à avoir confiance en elle. Est-ce que c'est pour ça que sa mère était très autoritaire L'autorité, c'est ce qui casse la confiance. Mm -hmm. Par opposition, si on, on est venu à prendre la confiance en soi, il faut se confronter à quelqu'un qui nous la fait perdre. Mm -hmm. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a réussi à dire à sa mère ce qu'elle pensait, même si elle n'était pas toujours d'accord l'une et l'autre mm -hmm. Nécessaire, oui. Et avec son papa, est-ce qu'elle a un lien particulier avec son papa mmh. ah, Pareil, ils sont choisis, mais... Euh... Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont choisis dans sa vie, cette vie actuelle J'ai aussi une notion de colère qui ah, vient. Mmh. Et cette colère, d'où vient-elle C'est toutes les choses pas dites, pas exprimées. Et est-ce que c'est lui qui n'a pas exprimé des choses ou est-ce que c'est les deux Les deux. Et qu'est-ce qu'ils auraient dû exprimer Qu'est-ce qu'il aurait été bien qu'ils expriment Mais leurs sentiments. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez dire qu'ils s'aiment beaucoup tous les deux mais qu'ils ne l'expriment pas autre mmh. chose. Il y a ça et aussi euh, pas savoir mettre les mots sur ce qui dérange chez l'autre. Et qu'est-ce qui dérange chez l'autre La différence. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents Ils n'ont pas, euh, pas les mêmes vibrations, pas les mêmes, euh, pas les mêmes façons de fonctionner. C'est très difficile de se comprendre. Hmm. Est-ce qu'ils ont un contrat dans cette vie-ci Oui. Mm -hmm. Quel est-il C'est d'apprendre la différence. Mmh. C'est ce qu'ils sont venus de travailler à deux. Oui. Et de s'aimer malgré les différences. C'est juste accepter les différences. Mmh. D'assumer pleinement qui on est et aimer pleinement l'autre pour qui il est. En pour autant... lui demander euh, juste l'accepter tel qu'il est. Mm -hmm. Vous avez dit qu'il y a de la colère chez tous les deux. Est-ce qu'éventuellement mm -hmm. il y aurait, il faudrait la libérer cette colère Est-ce que ça serait utile ou pas Je l'ai libéré tout à l'heure, mais euh, euh, beaucoup de colère. Chez... Mais euh, 
Elle est utile, cette colère. Mm -hmm. Elle lui sert à savoir quand elle n'est pas juste avec elle, quand ses limites euh, sont franchies. Donc la colère, elle n'est pas mauvaise en soi, il ne faut juste pas la cumuler. Quand la colère arrive, il faut juste se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas elle ne s'est pas respectée. Quelle barrière elle a, été, elle a laissé franchir Quelle barrière la, la personne en face d'elle a, a, a pu franchir Qu'elle ne voulait pas qu'elle franchisse. Mm -hmm. Et qui vient... Et qui n'est pas bon pour elle, puisque ça, ça, ça la contraint et que ça, ça ne respecte pas ses limites. Ok. Savoir, savoir dire non, par exemple des choses que elle n'a pas su dire non ou donc elle ne elle a changé ses, 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 euh, changé ce qu'elle voulait faire pour euh, aider l'autre ou à cause de l'autre chaque fois qu'elle a cette colère elle doit se demander qu'est-ce qui a fait que je ne me suis pas respectée ok elle a une bonne relation avec sa sœur est-ce qu'elles ont un lien, toutes les deux mmh. Quel est-il, ce lien J'ai beaucoup de joie, beaucoup de... Elle, se, elle a un côté de serrer les coudes, d'être euh, solidaire. Mmh. C'est ce qu'elles sont venues travailler ici, toutes les deux Elles sont appelées l'une pour l'autre. Mmh. Est-ce qu'elles s'incarnent souvent ensemble euh, Oui, aussi. Mmh. Est-ce qu'elles sont de la même famille d'âme euh, Oui, c'est lié avec le papa et la maman, oui. Mm -hmm. Ils se sont choisis tous les quatre pour vivre cette expérience mm -hmm. mm -hmm. Oui. Dans la vie de cette femme en Italie, le peindre dont elle était amoureuse. Vous avez dit que dans sa vie actuelle, c'était comme un fils. Oui. Qui est-il pour elle dans sa vie actuelle Comme un fils, oui. Euh... Est-ce que c'est éventuellement son neveu ou sa nièce ou quelqu'un d'autre Quelqu'un, oui, plus jeune, comme qu'elle considère comme son fils. Mm -hmm. Est-ce que c'est un homme dans cette vie-ci euh, Oui. Mm -hmm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait important de savoir par rapport à cet être Il y a un lien d'amour très fort. C'est euh... ils s'apportent beaucoup d'amour l'un l'autre. C'est très imp important qu'ils se voient. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez dire qu'ils ne se voient pas assez pour le moment Oui. C'est important qu'ils se voient plus. Oui, surtout pour lui. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour lui C'est ce besoin de, de ressentir l'amour ici sur Terre. Est-ce qu'il ne le ressent pas assez Si, mais il ne se sent pas complet. Mm -hmm. Et en voyant...
monde se sentira plus complet. Qu'est-ce que ça va faire alors Qu'est-ce que ça lui apporterait Je veux dire, comment ça, ça agit alors sur lui pour qu'il se sente plus complet Mais cet amour euh, sans condition, de... Et sans besoin de mots ou de. J'ai son. Juste pour qui on est, genre juste euh, le fait d'être et d'être aimé comme ça, sans. Sans condition, oui. Mm -hmm. Ok, très bien. Elle voudrait savoir, elle n'a pas eu peur, mais plutôt une espèce d'inconfort vis-à-vis du fait qu'elle pourrait mourir noyée. Elle ne voudrait pas vivre cela. D'où ça vient Euh, j'ai une vie où, euh, où elle est elle est euh, elle est décédée dans le dans le ventre de sa mère mm -hmm. est-ce que il y a éventuellement quelque chose à libérer là derrière tout est ok Oui, elle est... on peut oui, on a enlevé ça. Qu'est-ce qui est resté, je vais dire, de cette vie Il y a une grande peur, oui. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de libérer mm -hmm. Ok, alors je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Okay. Super. Quand elle était petite, elle a eu une primo-infection. Est-ce que, éventuellement, ça lui a appris quelque chose, cette infection et En quoi c'était important pour elle qu'elle vive cette expérience pour accepter, accepter son corps et être dans son corps. Au début, en effet, elle n'était pas incarnée bien comme il fallait. Elle a, ça l'a fait... Ça l'a obligée à connecter son corps. Mm -hmm. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a eu cette infection mm -hmm. Est-ce que maintenant, tout est OK avec ça oui. Est-ce qu'éventuellement, il y a autre chose à savoir par rapport à cette infection Mais comme un... Comme un... quelque chose qui, qui est um... inconfortable au niveau de... des oreilles. Vous voulez dire à ce moment-là ou maintenant Mais comme un reste. Oui. Un reste de cette infection qui serait là au niveau des oreilles Surtout le côté droit. Quand vous dites surtout du côté droit, c'est tout le côté droit ou juste au niveau des oreilles C'est plus que les oreilles. Oui. 
Et qu'est-ce que c'est que ce reste du côté droit Comme un engourdissement. Mm -hmm. Qui vient de cette infection de quand elle était petite Oui. Elle a justement maintenant des douleurs au rein droit, notamment quand elle fait du vélo. Est-ce que c'est lié ou pas du tout Oui, au niveau du côté droit, oui. Mais ce n'est pas inquiétant. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible de libérer ce reste de cette infection Oui. Est-ce que vous êtes OK pour faire cela maintenant Oui. OK. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse libérer cette, ce reste de cette infection de quand elle était petite, qui est notamment présent de, du côté droit, et vous me dites quand cela est fait. Oui. Ok, merci. Elle a notamment des douleurs dans le dos. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait important de savoir à ce sujet-là mmh. Qu'elle essaie de mettre en relation les moments où elle a plus, elle a plus de douleurs. Pourquoi est-ce qu'elle a plus de douleur à ce moment-là Oui. C'est une indication de nouveau de... Est-ce qu'elle ne se charge pas trop de choses à ce moment-là dans sa vie Oui. Comme l'expression « en avoir plein le dos » Oui. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez dire que ces douleurs dans le dos arrivent quand justement elle fait peut-être trop de choses Oui. Et elle a également des douleurs dans les genoux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là Ça aussi, c'est une façon de... De ne pas vouloir plier, de résister. De résister trop, à trop quoi aussi, De la oui. résistance, trop vouloir prendre sur elle. Mm -hmm. Et résister à quoi Ou à qui Une notion de niveau de l'autorité. Mm -hmm. Quelqu'un au-dessus d'elle. Oui. Est-ce que vous pouvez faire un scan de son corps physique et me dire s'il y a quelque chose qu'il serait important de savoir au niveau de sa santé Oui. C'est OK. Il n'y a euh, rien de particulier, c'est juste le, 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 il faut vraiment qu'elle boive beaucoup. Elle ne boit pas assez Oui, elle oublie. Oui. Et en quoi c'est important qu'elle boive plus Qu'est-ce que ça va lui apporter de boire plus 
Pour tout son corps, c'est beaucoup mieux. Mmh. Et surtout, euh, pour avoir les idées claires aussi. Ok. Elle me disait qu'elle a des problèmes de sommeil. D'où viennent ces problèmes de sommeil C'est euh, toutes les accumulations. C'est lié aussi aux douleurs au dos. Oui. Il faut vraiment euh, qu'elle puisse, elle arrive à lâcher prise et lâcher sur tout ce qu'elle se met au niveau mental, mais aussi euh, toutes les choses qu'elle porte. Ça est lié aux douleurs du dos. Oui. Qu'est-ce que vous voulez okay. dire qu'elle est trop dans le mental pour la partie lâcher prise Oui, mais il faut, il y a une relation avec le, avec le douleur au dos. Mm -hmm. Et quelle est cette relation Toutes les choses qu'elle se qu'elle se met sur le dos. Donc ça ira mieux pour le dos et pour le sommeil quand elle arrivera à lâcher les choses qu'elle porte qui ne lui appartiennent pas. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez plus précis dans ces choses qu'elle porte et qui ne lui appartiennent pas. Non, les, les, les ressentis des autres, notamment. Est-ce que vous voulez dire qu'elle ressent ce que les autres ressentent et du coup, ça lui crée des douleurs dans le dos oui. Mmh. Et comment elle peut faire pour moins ressentir alors les émotions des autres Elle doit vraiment se concentrer et rayonner qui elle est. Mmh. C'est important qu'elle rayonne. S'occuper d'elle, oui. Mmh. S'occuper d'elle. Justement, disons s'occuper d'elle. Elle a longtemps été infirmière, donc elle s'occupait beaucoup des autres. Et maintenant, elle est à la retraite. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, qu'il est important que maintenant, elle prenne du temps pour elle Oui. Pourtant, elle a l'impression de tourner en rond maintenant. Et elle aimerait bien continuer à s'occuper des autres, des animaux. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet-là S'occuper des autres, maintenant, c'est plus... C'est fini. Il ne faut plus qu'elle fasse ça. Il faut qu'elle s'occupe d'elle. Mm -hmm. Mais les animaux, ça, c'est très sain de s'occuper d'eux. Mm -hmm. lui... Parce qu'ils vont lui donner autant qu'elle, elle donne. Oui. Et en quoi c'est mieux pour elle maintenant d'arrêter de s'occuper des autres Parce que le problème, c'est qu'elle s'est chargée de leurs euh, leur problèmes. Mm -hmm. Elle a pris sur elle tous leurs oui. problèmes, tout leur, toute leur souffrance. Mm -hmm. Du coup, elle aimerait quand même continuer à aider les autres, notamment par exemple des gens en fin de vie. Est-ce que oui. c'est une bonne chose ou pas Oui, si elle s'occupe d'elle et qu'elle soit remplie d'abord, comme ça, elle ne va pas se charger des souffrances mm -hmm. des autres. Donc elle peut et, continuer, oui. Et la Sunjit va beaucoup l'aider aussi. Mm -hmm. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'elle peut continuer à s'occuper des autres, mais il est important qu'elle s'occupe d'abord d'elle-même. Oui. Comme si son rayonnement va prendre tout l'espace mm -hmm. et la protéger. Oui. Et une fois qu'elle est armée de tout son, son amour et de sa luminosité, elle peut aller s'occuper mm -hmm. des autres. Ok. Vous avez dit que les animaux, c'est une bonne chose. Elle s'était occupée notamment de chevaux dans un refuge et là, elle sent comme un blocage pour y retourner. Qu'est-ce qui fait qu'elle a ce blocage Une appréhension. C'est elle qui s'est venue du blocage. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est mise au blocage 
C'est au niveau de sa confiance en elle. Qu'est-ce qui a... qu qu s'est passé au niveau de sa confiance en elle C'est comme si je ressens que le cheval a comme un... un comportement où il est rentré dans sa bulle. Parce qu'elle n'était pas... Elle n'avait pas pris sa place à elle. Mmh. Elle n'était pas... Elle n'était pas à sa juste place. Oui. Et est-ce que ce comportement -là lui a comme créé une peur qui fait que maintenant elle a ce blocage ou est-ce autre chose Oui, il y a comme une appréhension. Hein. Mais il faut pas, c'est juste... Euh... C'est juste que... Cet animal, dès qu'on n'est pas centré ou en accord avec soi, il ne vient pas directement le sentir. Mm -hmm. Est-ce qu'éventuellement, il y a quelque chose que l'on pourrait faire ici, durant cette séance, pour l'aider à éventuellement supprimer ce blocage mm, C'est elle qui doit comprendre que c'est ça vient d'elle. Mm -hmm. Il faut maintenant qu'elle... Elle y retourne, mais tout, euh, tout en sérénité. Hein. Il faut qu'elle elle arrive à se à s'ancrer, à se centrer euh, avec elle et y retourner. Ça se passera très bien. Ok, très bien. Il faut, il faut qu'elle fasse l'effort de passer au-dessus de la peur. Mm -hmm. okay. D'avoir confiance en elle. Mm -hmm. Et au niveau des animaux, elle est occupée à suivre une formation en communication animale. Elle aimerait bien développer cela. Est-ce mm -hmm. que vous avez des conseils à lui donner par rapport à cela Oui. Elle, euh, elle doit, comme pour avec les chevaux, il faut qu'elle se fasse confiance. Mm -hmm. Et qu'elle euh, elle, elle elle sait le faire. Ça va aller tout seul. Il faut juste qu'elle se connecte de de cœur à cœur et, euh, et qu'elle ait confiance de nouveau, vraiment. Mm -hmm. Est-ce qu'elle manque de confiance en elle en ou elle, en ses capacités Oui, Complète. oui. oui. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas confiance en elle C'est ça qu'elle est venue travailler. Mm -hmm. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner vis-à-vis -vis de cela Il faut qu'elle continue son chemin, mais et les chevaux, ça aide beaucoup pour la confiance en soi. Mm -hmm. Ok. Justement, elle aimerait savoir est-ce qu'elle a des capacités des dons, ou des dons particuliers, et si oui, est-ce qu'elle en a certains qu'elle devrait développer La capacité donc de communiquer avec les animaux, ça c'est certain. Et aussi avec les minéraux. Donc vraiment, cette facilité, elle est se connecter mmh. et de se mettre au cœur de chaque, de chaque pierre et de, de comprendre comment ils vont agir sur chaque personne. Est-ce qu'il y a des capacités qu'elle devrait développer C'est euh, qu'elle se fasse confiance et qu'elle se permette cette connexion et d'aller au cœur. De... des pierres, vraiment. C'est comme si elle restait en surface pour l'instant. Oui. Est-ce qu'éventuellement, elle a des capacités ou des dons à récupérer elle est, déjà, elle est déjà tout là. Tout est déjà là, à portée. Oui. Qu'est-ce qui fait alors qu'elle n'y accède peut-être pas Il ne s'autorise pas et il y a toujours le problème de confiance. Mm -hmm. C'est donc important pour elle de travailler sa confiance oui, en elle Vraiment, oui, c'est la clé. Mm -hmm. Est-ce que vous avez des conseils concrets à lui donner, à part reprendre contact avec les chevaux Est-ce qu'éventuellement, elle pourrait faire autre chose non, Au niveau du corps aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle peut faire au niveau du corps Vraiment prendre soin. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez dire que 
actuellement, il n'en prend pas assez soin. Non, pas assez. Pas, et, pas, et ils ne se sont pas aimés, ce corps. Ils ne se sont pas... Oui, pour l'aimer. Le bichon est comme un beau vaisseau. Que... Mm -hmm. Un beau vaisseau de lumière. On est ouais. content et fier de, de pouvoir emprunter pour cette vie. Mm -hmm. Ok. Très bien. Selon un médium... On lui a dit qu'elle aurait fait une fausse couche. Est-ce que c'est correct ou pas Oui, il y, y a quelque chose de... Oui. Est-ce que tout est OK vis-à-vis -vis de ce fœtus ou éventuellement Oui, oui. c'est OK. OK, très bien. C'est juste, oui. Elle voudrait savoir quelle est sa mission de vie. Elle a déjà, elle a déjà deux missions dans cette vie. Mm -hmm. Et quelles sont-elles Il y en a une qui est faite et l'autre, l'autre en train de la, de le, de l'ouvrir, en train de l'exploser. Enfin, elle est sur la bonne voie, elle est, elle est dans, la, dans, dans sa mission. là. Mm -hmm. Quand vous dites la première, elle l'a déjà faite, c'était quoi alors sa première mission S'occuper des autres. Mm -hmm. Ok. Et celle qu'elle est occupée à faire maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là En s'occupant d'elle, elle va... En s'occupant d'elle, elle va... Elle va dans sa, dans sa deuxième mission, mmh. vers sa deuxième mission. Et quelle est sa deuxième mission oh. S'occuper d'elle. Mmh. Ok, très bien. Elle aimerait savoir si un de ses grands-pères est son ange gardien. Euh, oui, mais plus maintenant. C'est comme s'il a été là mm -hmm. pour elle à un moment, mais maintenant il est, il, a, il continue son, son chemin. Mm -hmm. Et est-ce que c'était son grand-père paternel ou maternel J'ai paternel. Ok. Elle aimerait aller vivre en France et elle voudrait savoir si c'est une bonne idée pour elle d'aller vivre en France et notamment près de la montagne. Oui. Mmh. Au niveau de l'espace et des, des grands espaces et de. Oui, c'est bon pour elle. Mmh. Quelqu'un, par contre, lui a dit que la montagne n'était pas une bonne chose pour elle, vis-à-vis -vis de ses poumons. J'ai côté froid. Mm -hmm. pas, il ne faut pas aller trop haut. Faut... J'ai côté... Il euh... ne faut pas que ce soit dans le froid. Mm -hmm. Le froid n'est pas bon pour elle Non. Mm -hmm. Même au niveau fait... du dos. Ouais. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que le froid n'est pas bon pour elle Non, son corps, il n'aime pas ça. Mm -hmm. Ok. À 12 ans, elle s'est regardée dans le miroir et s'est demandé ce qu'elle faisait sur Terre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour elle C'est toujours le même, un même problème par, par rapport au corps. Mm 
Mmh. L'acceptation du corps. De... Qu'est-ce que je fais de ça Oui. C'était difficile déjà pour elle, petite, d'accepter son oui. corps Oui, très. Qu'est-ce qui fait qu'elle avait déjà du mal d'accepter son corps, petite Parce qu'avant, on n'était pas sur Terre, elle était sur sa, la planète. Euh, une planète aquatique. Mm -hmm. Et quand elle s'est réincarnée ici, ça a été difficile pour elle Très. Mm -hmm. Elle se demandait si elle a eu une vie en Atlantide. J'ai comme euh, Acturus apparemment est lié à l'Atlantide. Mm -hmm. Actarius ou Acturus, oui. Ouais. Et en quoi sont-ils liés C'est la même, euh, c'est la même source. Mm -hmm. Ok. Elle voudrait savoir si ce qu'on appelle les galactiques sur Terre vont venir aider la Terre de manière peut-être plus directe et si à un moment on va les voir. Ils sont déjà là. Qu'est-ce qu'il fait alors qu'on ne les voit pas Ce n'est pas le moment. Et quand ça serait le moment, on les verra Oui. Et est-ce que ce moment est proche Oui, mais au niveau de moins de 10 ans, oui. Mm -hmm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait intéressant qu'on sache à leur sujet Ils sont là, ils sont... Ils nous soutiennent. Mm -hmm. Ils vous soutiennent, tout, tous les êtres de lumière et tous les tous, ils sont. Ils s'occupent beaucoup de la Terre en ce moment. Mm -hmm. Merci à eux. Elle aimerait savoir si c'est possible de travailler avec son ADN et no, notamment pour améliorer ses capacités. Oui. Comment est-ce qu'on peut travailler avec son ADN il faut juste poser l'intention et d'aller, comme avec les pierres, aller en conscience au cœur des atomes. Mm -hmm. Et grâce à cela, alors on peut modifier son ADN et notamment améliorer ses capacités Oui, se guérir aussi. Mm -hmm. Ok, super. Alors, je n'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous, vous avez... Oui, au niveau de l'ADN par rapport avec l'eau, elle peut informer l'eau oui. avec son intention de récupérer des capacités ou se soigner. Est-ce que vous voulez dire qu'en émettant l'intention de, euh, au niveau de l'eau de dire je remets mes capacités en buvant l'eau Oui, ça va être encore plus facile. Mm -hmm. Ok, super, c'est toujours bon à savoir. <rire> Est-ce que il y a d'autres conseils ou un autre message que vous souhaiteriez lui dire avant que je ramène Séverine à son état d'éveil normal La clé est en elle, il faut juste qu'elle ait confiance, elle a toutes les solutions. Mm -hmm. Ok, très bien, merci à vous.